将姚叔、姚婶带回家后，苏灿就带着两人转了转，把家里的情况又跟他详细说了一遍。最后，苏灿递给了姚叔一百块钱，姚叔说什么也不肯要。姚叔，这不是给您的工资，以后您每天要做饭，那肯定得去买菜，家里缺个油盐酱醋茶啥的，您自己看着买就行。因为平常我和陆占东得回桃花村，有时候顾不上这里，您就多操点心。一听是这个意思，姚叔很爽快地接过了钱。小苏，你放心，我会把孩子们照顾好的。今天中午，我和陆占东得去参加一个婚礼，孩子们回来的时候，如果我们都不在这里，您再跟他们解释一下就行。不过我们之前都跟孩子们提过，没问题。不瞒你说，你姚婶就是喜欢孩子，有时候可能表现得过于激动了一些，所以才会吓到别人的孩子。那您不用担心，我们家的孩子都是农村长大的，皮实着呢。把姚叔夫妻俩安顿好，苏灿和陆占东便准备回桃花村了。不过，两人出县城之前，去了一趟县医院，去看看周长廷和梁秀芳的情况怎么样了。梁秀芳现在就是消炎养伤了，接下来稳定几天就可以回桃花村了。周长廷这两天情绪不太好，因为自从手术醒来后，他发现自己话也说不了，嘴巴也歪了，总是止不住的流口水。占东哥，嫂子，昨天晚上翟家柱来了。非要让我回村，代表我爹跟社员们说一声，就说下一个村支书由他来做。他还假惺惺的拿了六个生鸡蛋，你说谁来医院看病人拿生鸡蛋，他还不如不拿呢。大老远跑过来特意恶心我，你说怎么会有这么恶心的人？昨天晚上我们出村的时候，还真遇到一个人骑着自行车，不过当时他跑进庄稼地里小姐去了。现在看来，他是故意躲着我们。当时我们没多想，不过那个时间可是很晚了，他到县医院应该已经是凌晨了吧。是的，凌晨一两点了，我在我爹床边都睡着了，他把我给拍醒了。我现在算是知道了我爹借村里钱的事，就是他说出去的，还跟我保证说他没往外说，这人就是做贼心虚。如果是这样的话，村里这几次闹事很可能都跟他有关，应该就是这个王八羔子。我爹这次出事，就是两件事都感到一块了。我爹这辈子都没做过亏心事，村支书当了这么多年，没拿过村里一分钱，可就是这样被我给连累了，我太不孝了。青山兄弟，你也别太自责了。咱们记住这次的教训，以后好好做人就行了。秀芳的腿养几个月就好了，还有常廷书的病，你也别太着急。这个病只要照顾得好，常廷书的心情好，时间长了他会慢慢恢复的。我见过很多得这种病的人，最后能恢复跟普通人差不多的地步，你得有信心。嫂子，你说的是真的？绝对是真的。不过有一点很重要，就是病人的心情一定要保持愉悦的状态。如果以后回了家，不要让周叔参与那种让人生气的事情，更不要让那种好挑事的人进你们家。只要你按我说的做，绝对没问题。嫂子，我信你。苏灿回到家后，先跟着沈红老师听了一会课，高玉珍和陆红霞听了两个多小时的课，他一会就看懂了。小苏，我听说服装加工厂那边已经快盖好一个车间了，明天上梁盖屋顶，接下来你可以再买一批缝纫机了。弟妹，下午沈老师辅导新屋，他们一个个上机。交给他们应该怎么做才能做到最好？小苏，你放心，我会用最快的时间让他们开始做工作服的。太好了，因为中午还要去参加杨雅丽和韩丽萍的婚礼，所以苏灿了解完家里情况后，就坐着拖拉机回县城了。没想到拖拉机在大门外停下的时候，刚好看到孩子们放学回来。回到院子，姚叔听到动静，带着妻子也出来了。苏灿赶紧先把两位介绍给孩子们。孩子，我的孩子。姚婶看着眼前这么多孩子，激动的就要上前抱一个，被姚叔搂住了。姚爷爷、姚奶奶特别喜欢你们，快去抱抱爷爷奶奶。孩子们一听，全都跑过去抱着姚婶。姚爷爷好，姚奶奶好。姚大叔看得喉咙哽咽，姚婶更是忍不住的掉眼泪，紧紧把陆文渊、陆文浩搂在了怀里。两个小家伙被搂得有些喘不过气，但愣是没说话。小慧，咱们先回家，孩子们都饿了，他们饿坏了肚子怎么办？你说是不是？快快回家吃饭。孩子，谢谢你。姚叔，以后这里就是您的家了，咱一家人不说两家话。哎，姚叔，您把饭做好了吗？我可得尝尝您的手艺。做好了，做好了。姚叔，您这厨艺太厉害了吧？苏灿忍不住的赞叹，不是他故意这么说的，而是真的好吃。姚叔，你这厨艺真的是被埋没了。姚叔，咱们县城我也是很清楚的，从城南到城北，从城东到城西，都没有能比您这厨艺的。我觉得您应该不是本地人吧？小苏，我确实不是本地人，不过你姚婶是本地的，当年我是为了她才来到这个县城的。那您之前是哪儿的？我要说我是京城的，你们信不信？陆占东和苏灿都意外了一把，在这个小小的县城里，来自京城的人那可真找不出几个来。姚叔，就凭您这厨艺，我们就相信。陆占东和苏灿就吃了个半饱，因为他们还要去参加婚礼。两人离开的时候，姚叔送到了大门口。姚叔，如果我没猜错的话，您这厨艺应该是祖传吧？不瞒你们说，我们家祖上有在皇宫里做御厨的，后来解放就回了家，这厨艺就我太爷爷那儿开始一代一代传到了我这里。这话听得苏灿和陆占东更惊讶了。
。瑶叔，以后我们可是真有福了。只要你们喜欢，我天天做给你们吃。以您这一手的厨艺，不应该找不到工作啊。不瞒你们说，我来到县城这么多年，还是第一次说出来。瑶叔，您放心，我不会告诉别人的。您快回去吃吧，我们先走了。好，路上小心一点。因为县长家不方便举行婚礼，所以婚礼在一家招待所里举行。苏灿和陆占东把拖拉机停到了附近，下车走了过去。媳妇，你包了多少红包？两百，你觉得怎么样？我都听你的。不过你放心，我一分也不会留给他们的。媳妇，你准备怎么做？一会儿告诉你。两人刚到招待所门口，便遇到了一起来参加婚礼的方程涛。哟，这可真是冤家路窄呀！苏灿定睛一看，正是八十七级的胡月飞和吕文昌。确实是冤家路窄，参加个婚礼也能碰到不想碰到的人。你还真是说出了我的心里话。不过话说回来，有些人真的是跟苍蝇一样，怎么我们走到哪儿，他们就跟到哪儿呢？呵呵，你这个比喻可真好。我记得苍蝇最喜欢臭狗屎，我们要是苍蝇，那你们就是臭狗屎了。你对自己的定位会不会太准确了？你，吴月飞气的脸色煞白，一时间不知道怎么反驳回去了。菲菲，咱们不跟他们一般见识，我们今天是来参加婚礼的，不是来跟人吵架的。还是文昌哥说的对，哼。这是怎么回事？见到老战友连个招呼都不打。方程涛和吕文昌也是老战友了，没想到刚才对方连个眼神都没给自己。他现在已经不是军人了，我们之间已经没有共同语言了。不是军人了，他不是已经到了团长的位置了吗？这好端端的，怎么说不做就不做了？方局长，简单跟你说吧，我和战东哥去他们部队时做了一顿卤猪肉，结果这两人在里面放了巴豆，差点让我连累战东哥。看来他是真的疯了。每个人有每个人的选择。他自己选的路，不后悔就行。我们进去吧，今天不是来这里吵架的。好。